നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ മൂന്നിടത്ത് യു ഡി എഫും രണ്ടിടത്ത് എൽ ഡി എഫും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതേസമയം ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ വട്ടിയൂർക്കാവ് നിലനിർത്തണമെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷകൾ കേട്ട വൻ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിനെ മണ്ഡലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നീട് നടന്ന രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ മുരളീധരനാണ് വിജയിച്ചിരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച സീറ്റ് നിലനിർത്താമെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷകൾ ഇത്തവണ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഫലം കണ്ടില്ല അറുപത്തിയെട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലായാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു പോളിംഗ് വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടർമാരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് എം എൽ എ ആയിരുന്ന കെ മുരളീധരൻ വടകര എം പി ആയതിനെ തുടർന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കുമ്മനം രാജശേഖരനെയാണ് മുരളീധരൻ തോൽപ്പിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ മൂന്നാമതായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് മുന്നേറിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് മേയർ വി കെ പ്രശാന്തിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വി കെ പ്രശാന്ത് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മികച്ച പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് എൽ ഡി എഫിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അടുത്തത് കോന്നിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വോട്ടിനാണ് ജനീഷ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കോന്നിയിൽ ബി ജെ പി വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇത്തവണ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നും എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ബി ജെ പി വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് അടുത്തെത്തിയ പ്രകടനമാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വോട്ടാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ അശോക് കുമാർ പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടാണ് ഇവിടെ നേടിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് അത്രത്തോളം വോട്ടുകൾ നിലനിർത്താൻ ബി ജെ പിക്ക് ഇത്തവണയും സാധിച്ചു എന്നതാണ് വലിയൊരു നേട്ടം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജനീഷ് കുമാർ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത് ഇവിടെ സി പി എം അമ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബി ജെ പി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ട് നില രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം എറണാകുളം മണ്ഡലം നിലനിർത്തി യു ഡി എഫ് വിജയിച്ച് കയറിയിരിക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ടി ജെ വിനോദ് ജയിച്ചു എല്ലാ റൗണ്ടുകളും എണ്ണിയപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ജെ വിനോദ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളാണ് നേടിയത് എന്നാൽ മണ്ഡലം നേടിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഭൂരിപക്ഷം യു ഡി എഫിന് നേടാനായി സാധിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വോട്ടിനാണ് ഹൈ ബി ഈഡൻ ജയിച്ചു കയറിയത് കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വോട്ട് നിലയിൽ യു ഡി എഫിന് വൻ ഇടിവാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് വോട്ടുകൾ നേടി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനു റോയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജി രാജഗോപാലിന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് അതേസമയം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനു റോയുടെ അപരന് ആയിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച എൽ ഡി എഫിനെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ചു അപരൻ കെ എം മനുവിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അരൂരിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ചരിത്ര വിജയം കൊയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇടത് കോട്ട പൊളിച്ചാണ് ഷാനിമോൾ മുന്നിലെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഷാനിമോൾ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി എ എം ആരിഫ് ജയിച്ചിരുന്നു എ എം ആരിഫ് എം പി ആയതിന
ഇത്തവണ സി പി എം മുസ്ലിം ലീഗ് വോട്ട് മറിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഇതിനിടെ ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എം അപ്രസക്തമായെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പിയേക്കാൾ പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സ്ഥാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂമി ന്യ